向上提醒您，本期看点：视频云连线已经无法满足你了吗？别、啊、急，马上带你跟着天天兄弟过一天，全国首档云团综，一日三餐。从早吃到晚，现在你们就起身去打开你们家的门，有一个盒子，哎，有吧？哎，真有，嘿，物资补给箱。我要做口水鸡啊！私房美容蹄儿，菲力牛肉培根芝士，哇，这么多东西啊！用手把鸡撕撕开，哎呦，哎呦，这怎么给鸡按摩？哎呦，啊，哇！怎么这么难吃？因为我没没怎么做过饭，然后所以我要找我妈，要不这块就炸了。嗯、有您在，这道菜肯定差不了。啊啊！还打电话问一下吧。你是我的老师呀、啊，你是我的老师，我就放心了。这个完全没问题了。Hello Hello Hello， 老师好。你已经开始了，那您告诉我第一步要怎么做？要打哪个电话去订餐？<笑>不用不用，我直接嗯嗯。嗯不错，真的，我们是天才。啊！哎，下午在家干点啥呢？这两边都这么长了，这个头发。好、啊。今天呢，给大家录一个 vlog， 也是我的第一个 vlog， 给大家拼一个乐高。翻唱够长的一首歌，这回我用一个别的方式，我喝完水，大概就是这样。银色蝴蝶这是太好听。今晚天天向上，揭露天天兄弟的真实宅家生活。这里是五八同城独家冠名播出的《天天向上》，找工作上五八同城，工作找得快，当天就入职。五八同城招聘行业领导者。哎呀，泡杯茶吧。我父亲啊，每天早上起来喝茶，我印象中应该有四十年了吧。放一首我之前写的词，汪苏泷做的曲，然后汪苏泷唱的一个小样，叫做《我的心不慌》。本来就是我自己写的，想着找时间自己唱，就是写给小木木唱的呀。这几个臭小子估计睡得正香呢，估计峰哥还在打呼。大张伟应该是醒得比较晚的，因为他晚上干活。其实啊。因为宅在家里这段时间呢，生活有可能变得更加有规律了。有时候早上起来早一点，你像我这个是以前，这叫经营小区嘛，是二十年前的一个房子，那时候好像是最后一批福利分房吧。哦，这是我到长沙的拥有的第一套自己的房子，我就很喜欢，就一直留在这个地方。当时所有人都住在这里，京师的奥哥就住在我楼上。马可住在那边，刘娜住在那边，裘晓住在那边，李湘住在后边，反正大家都住在这一起，楼上楼下幸福的不得了。哇哦！我是前一段时间自己设计了一下，然后请朋友就来施工，因为我想着我父母亲到时候可以过来住。我的设计理念反正就是干净，大量的东西就是简洁，颜色呢就是灰白，让老人家们觉得没有那么就是炫目。呃，然后这个地方我是把它。稍微做点那小处理，本来那边是阳台嘛，我把这边就打通了，种了这个芭蕉树，有一片叶子把它飘出来了，这个就有点小小苏轼，因为我小时候在苏州长大啊，窗户这里嘛，我就想做一个榻榻米，因为阳光在这里会比较好一点，而且有的时候来了客人啊什么的，家里如果过年的时候亲戚朋友多的话，这里还可以睡个人。
，这个应该是二十年前做的桌子了。我这次重新装修，我没有把它改变。二十年前的样子，现在还是这个样。里面丢了一些瓦当啊、长沙窑的一些瓷片啊，反正好玩嘛。这个门都是二十年前的门了哟。我二十年前装修的时候的门就是这个样子。嗯，当时的一个什么小花板，我就觉得把它嵌在门上。这个门也是自己设计的，差不多二十一二年了啊，差不多了。这边就是所谓的一个小小的园林，因为我个人觉得所谓的园林不是说很大的，就是你书桌上的一块石头都可以成为你自己的园林。老人家们在家里浇浇水啊什么的，就比较简单素雅。这是一个小小的书房兼小卧室，这就是一个简单的小书桌。嗯，平常在这里看看书啊。这个就是我的我的老师，于一夫先生写的几个字啊，《庄子》句，他八十八岁的时候写的，“用智不分，乃宁于神”，嗯，就是做事情要认真了。嗯，这里放了一块石头，寓意就是开门见山，嗯，开门就能看到这个山。这个老先生叫刘迪庚，八十四岁的时候画的，一百岁的时候离开的。九十几岁还急着颠单车去去，有一天打打打个电话说，哇哈、啊，我说怎么了？我摔了一跤。我说啊，你怎么摔了一跤？哪个地方还可以买颠单车不？我的颠摩托摔坏了。我说你人呢？不毛死嘞，特别可爱。其实这些字画呢，就是价值根本不会去以所谓的市场那些东西去衡量，他们都是我跟这些老先生们走动的时候的一些记忆。小木木很喜欢这个地方，称为是我跟他的秘密基地。哦，对对对对对对，秘密基地里面一定要有他的东西。叮叮叮叮，这是木木的。叮叮，你看， cool. 这全都是他的，什么时候丢到这里了？他跟爸爸说要到秘密基地去，因为他的乐高啊什么的，很小的一部分，不要去动它。<笑>好，差不多时间了，这几个臭小子跟你连线一下啊。坐等，这个就叫做坐等。三、嗯、哥，哎，三哥，哎呦，好了，哎，这题目我怎么拿这个看都是歪的啊？为什么？您看我是歪的吗？你这落枕了还怎么回事？我不知道，我这好了。哎啊，王一博，啊，韩哥，一博，这是在公司的哪个位置？还是那个房间沙发的位置？哦，韩哥，哎呀，峰哥，峰哥，哈喽哈喽，嚯，天黑还打着哈欠呢，我的个娘哎！刚才早上呼你们来着，准备教你们做一个这个青椒醋溜鸡蛋面，巨好吃。蛋真的不一样。早上起来一碗面，圣神前很舒服。哎呦，对，最后一博那个面里面多搁点醋。哎呀，这酸一博喜欢吃酸的。哎，那你们每天在家吃饭怎么解决呢？峰哥，你这爸妈来送。我也做，我基本上就是。做一些一盒一盒的那种方便米饭，我一本基本上都是不太烧那种大菜，基本上就是那种又有菜又有面又有饭，然后混在一块儿吃。哦，大的菜太麻烦了，感觉。天鹤，我知道你是会做菜的，你自己在家里弄吗？对我自己在家里做菜，但是有的时候一个人的菜真的很难做，就是你要买菜要做，然后做了自己就吃不了，然后你要剩剩完家要吃剩菜，你要弄锅碗瓢盆洗一遍。平常我们一天在家里啊，顶多就吃早餐吧，顶多中餐晚餐都是跟朋友或者是同事在外头吃，这家伙一下一日三餐都在家里弄着吃，这个菜谱都不够用了，连黔驴技穷了都有点。哎，钱峰。啊，哎，以后你的儿子就叫黔驴技穷吧，四个字不会重名的，不行不行，寓意不好哦，寓意不好，叫前途无量，叫前途光明，对不对？前途光明，前途无量，哎，哦
，一博，你吃饭怎么办呢？我。就买了一些素食的食品，就方便面，然后还有一些就是部队火锅，它有那种素食的，它就材料都给你准备好了，然后就往锅里一煮就好了。不过我最近学会了一个，啊、做了做了一个手抓饼，也是饼是准备好的，但是就是要自己煎一点培根啊，煎一点那种鸡蛋，然后做手抓饼。啊，生菜。那你们现在有没有有没有想法，就是自己学几个菜？现在会不会特别羡慕那些会做菜的那些朋友？可想学，就韩哥早上做的那个面就特别想学。哦，对对，因为一博是特别爱吃面、爱吃那种粉儿的那种啊。我下次一定要多教你几款好吃的面条。哎，那是这样，也差不多到中午了。韩哥给我们点点外卖，反正。对，我我给你们点了外卖，是这样的。真的，真的。对，栏目组呢？给你们每一个人，因为高天鹤自己会做啊，天鹤就不在此列，自己做。王一博、钱峰还有大张伟，你们呢？节目组给你们配了三个老师，每个老师呢都已经把食材、菜谱都已经弄好了。现在你们就起身去打开你们家的门，有一个盒子，里面还有一个电话号码，就是当你们在做菜的过程当中不知道该怎么做了。那个是老师的电话哦，可以寻求帮助哦。啊，对对对，好，然后你们现在呢就赶紧去开门，真的假的？我看看，对对对，走了走了走了走了哦，哦，哦，哦，哦，看一下是一个什么样的箱子？哎，真的有哎，哇，有啊，物资补给箱，哇。我我感觉我要做的挺复杂的，有一只鸡，那应该是个大菜了。你看看你的任务卡，一波哪里有只鸡呀？什么鸡？什么鸡？我要做口水鸡啊！哇，口水鸡！哇，我这个难哎！我要给小鸡按摩，然后还我还给小鸡按摩，用手把鸡撕开，把骨头取出来。哎呦，哎呦。哎，我看看，我有一袋，我有一大袋子，这么大一袋，私房美容蹄儿，嚯，私房美容蹄儿特别适合你，啊啊，咋啦，大张伟？嚯，这个真棒！然后给我是什么？菲力牛肉培根芝士，这么多东西啊？等等，准确来说应该是菲力牛肉培根配置是蔬菜千层，哇。听着也就好吃啊，这不得自个儿做吗？能好吃得了吗？然后这个，我这上面写着我要把培根的油吸干呀。你有嘴吸啊？这厨房是纸，不是我吸是吧？啊、哦，我说把这个油吸到。哦，我，我说这好吓人哦，这个啊。韩哥，我这里面什么都没有，让我自己发挥啊。你自己有什么创意吗？我这里面有一袋虾，我还有鸡和鸡蛋。我这个食材叫虾炒蛋，虾炒蛋，还有微信呢。如果遇到问题求助，加微信。对，你就直接跟老师跟老师聊就行了。哦，兄弟们，我们就我们只有四十分钟，我们要韩哥计时吗？韩哥要计时吗？来，四十分钟，计时，开始，开始。哇，王一博，你们公司还有厨房、啊？我天，没有，就是临时搭了一个，就是能，还是还是那个桌子。等这个疫情过去之后，王一博他们公司直接改成了一个餐厅都有可能啊。看王一博这次做的怎么样了？我看看我这我这步骤也不简单哦，我这是个大菜。你是你人家口水鸡也是大菜，口水鸡也是大菜啊，口水鸡不是凉菜吗？哼，哇，这怎么弄啊？咦、嗯、呀，咦、嗯、呀！你、啊、看，你这，你平常吃它的时候你不觉得？王一博，你先给人按摩啊？怎么怎么？对，你就这么捏它呀？对，一般按摩就跟他聊，就说先生最近是不是腰部有点劳损啊？对，职业病什么的。你看，玩手机玩多了。哇，高天鹤那边是特别溜啊，干活一看就这是经常下厨的。对我，我们每天都在做饭吃
我看那个大张伟家里还真是特别大啊，所有人一下就到了厨房。大张伟，你看现在还在叫车呢啊！我还有厨房呢，我我等会儿啊，我没来过这儿，我就是很少。嗯，你们准备抄下水，我这边等一下大张伟。抄下水，等张伟，那行吧，四十分钟你们先忙着啊，我也歇会儿。韩哥，等我们的成果吧，绝对没问题。Yes。现在下来，葱斜刀切片，葱怎么切片啊？葱不是切段吗？还是打电话问一下吧，求助一下大师。是，哈哈。你是我的老师呀、啊，你是我的老师，我就放心了。这个完全没问题了。这个我今天要做的是那个私房美容体儿，然后它上面写着那个葱切片儿，怎么葱怎么切片儿啊？一根葱嘛，就是斜着斜着切，斜着切，然后差不多这这这这么厚，呃，三毫米，一百六十度角。呃，哦，还没有怎么理解，就是一般都是切葱花是吧？这瓶子是葱，正常切是这样的话就是葱花，你斜着切，它就变成大片了。哦，这样这样。斜着，我来切一下啊。如果你切着费劲，你就切这么这么长，然后中间切一刀就行了。呃，中间切一刀的意思是，劈开，劈劈劈开，劈开。嗯，这这这么细，切切这么细一根葱，你要我中间劈开？这是什么？<笑>葱啊！这么小的葱呢？哦、你分三个。你要的你要的是那种大葱，对不对？这种也可以的，反正是垫在锅底嘛，它它主要是为了去那个腥味儿。哦，这么长的葱的话，你就切三段就行了。嗯，切的不太好看也没关系。哎，你早说，我直接切几段放进里面就行了。我说，铺平，然后现在就是准备酱料了，四勺生抽，三勺料酒，老抽一勺。然后还有八角，八角知道什么吗？大料。没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？八角都怀疑我不知道。<笑>还有花椒一勺，桂皮一个。家里有冰糖吗？我看看啊，冰糖，冰糖有。冰糖三勺。三勺冰糖？就我这边，我这冰糖少不了，少不了。哦、oh ，<笑>这么大，这么大怎么勺啊？没事没事，你就就放那块吧。这么大一块，没法弄。这么大。对，一会儿你就扔，没事。一会儿你就放高压锅里吧，你不好弄啊，这么大一块。这是你自己研究出来的配料吗？对。哇。我总做这个。那姜老师最近在家，这个厨艺又又升级了，应该。对呀、啊，那个韩式炸鸡特别好吃。我太喜欢，我太喜欢吃炸鸡了。回头教你，真的，太好了。好，倒上去了啊。啊、嗯，给它按摩一下。哎呀，现在已经很香了，感觉，我觉得会成功哎。然后你们家有啤酒吧？哎呀，我还没成年呢，不能喝酒。<笑>我家是没有，材料里面有。<笑>不用太多，三分之一够了。得嘞，盖上了啊！成不成功就……啊、哎呀，这个好难干。这样斜着、斜着、斜着放，然后这样合上。好嘞，这个好像还是挺简单的。<笑>来 ，cheers，cheers。Cheers, cheers. <笑><笑>
早上煮了两根香肠，一直没吃，现在趁趁这个时候吃了。峰哥，你手里是什么呀？啊，我是香肠。我没吃早饭，我没吃早饭，自己煮了根香肠吃。你那儿怎么样啊？还行吗？姜老师，姜老师在教我呢。哎。都是都是厨艺大师。我看你一直都在跟老师聊天，压根儿就没动手。你聊天的兴趣比做饭的兴趣要大。跟姜老师学厨艺是一种享受，还有秀色可餐，秀色可餐。哎呦呵，哎呦，不好意思，哎呦，姐，哎，你今天整的成语挺多的啊，都在家学习呢。啊，太好了。王一博，你那儿怎么样啊？还行吗？加个微信吧。好，已经发送过去了。哎呦，哎呦，怎么给你按摩呀？哇，太吓人了！够大呀！哇！用将鸡肉用手撕开，把骨头取出来，用手。啊！哇！哎呦！哇！哎呦！哇！我做不了。哎，老师，这个鸡应该怎么怎么怎么弄啊？我现在是给它按摩了，然后现在就是在煮水。你已经开始了？对对对对对。哦 ，OK， 没问题没问题，不急。没有那个学不好的学生，只有教不好的老师。如果做不好，责任在我啊。鸡有没有信心啊？看这个鸡看起来有点有点害怕。呃，不不用怕。然后呢，你现在把那个姜、葱、料酒、盐巴拿出来。葱丝。整根的葱有没有？姜，没有整根的葱，都是切好的葱丝。姜有没有？姜没有哎，没有哎。姜也没有啊。对啊。哎呀，那不要紧，香菜有吗？香菜有。好，你把那个鸡拿一个盆，弄一点那个香菜。就拿一点蒜蓉，放一点料酒，把它腌一下，加点盐巴给它腌一下。香菜抓一半进来，然后用手把它捏碎它，捏碎，嗯，稍微抓抓抓抓一抓就下去了，汁就出来了。对，还有那个葱丝，啊、好，捏捏它，对。半勺的鸡粉，锅够不够深？鸡会不会整只放在那个浸在水里面？够不够？好像有点不够深啊。
不过没问题，你把那个把煮开的那个水倒在这个腌鸡的那个盆里面就可以了，把这个放进去烧，这样更简单一点。对，水一定要满过鸡肉。好，好，可以了。好，你看看它会不会翻滚啊？会翻滚就可以了。可以，但是估计水会淤出来，水会淤出来。没有学过好的学生就教不好的老师，没关系，你看着稍微烧开以后呢，给它关到最小。好，呃，这个鸡呢，我跟你讲一下，主要就是用浸泡的，但是水一定要保持小小的，就让它慢慢滚着滚着就可以了。这第一步就完成了。就没有办法控制火，好像没有办法控制火。没有那个学过好的学生就教不好的老师，不过做不好只是在玩，在玩，玩。哎呦，好，拿了吗？妈，嗯，人家那个要要要做饭，然后所以得看着点儿，因为我没没怎么做过饭，然后所以我要找我妈，要不这块就炸了，这块就炸了啊。他们要做一汉堡，啊，那人家有一个厨师，所以我要先加他微信，然后问他怎么弄。像我这样优秀的人，喂，哈喽哈喽。哇哦！哎呦喂，严老师好，严老师好，严老师好。哎呦，哈喽，您剪头发了是吗？啊，我脚痛。对对对对,对，因为您一剪头发，我最开始一一出现，我还以为我我给我给毛不易打电话呢，然后特别特别想。行，那我就那我就麻烦您了，您就告诉我这一步一步应该怎么做这个菲力牛排汉堡。嗯，因为其实我是这么想，咱们之前啊，您在节目里说过，就是这个一直喜欢汉堡，但是呢，实际上可能大老师从来没有做过。所以我希望您自己在家里面，自己自己挑战一回。好嘞，行，行，那那那那就麻烦您了。那您告诉我，第一步要怎么做？要打哪个电话去订餐？要打哪个电话去订餐？<笑>我直接，我直，我我来，我我直接来切是吧？啊、嗯，好，我自个儿做。好，好，您告诉我第一步要怎么做？那您取这个牛肉啊，您拿出一百一百一百二十克到一百五十克左右吧。这个本身就写着是一百五十克，所以说就是这个就可以了。然后我现在要搁在什么地方？案板上。案板上。我一般都吃的都搁嘴里头啊，还有还有搁案板里啊。好，嗯。现在我已经搁在案板上了，是要搁进微波炉里吗？还是怎么样？别搁微波就熟了。咱们先那个切成那个肉馅啊。肉馅是切出来的，不是不是那个，是切成肉片还是肉馅？肉馅肉馅因为你要你这个刀子不行的。啊，这个、这个刀不行、啊。这个刀不行，这个、刀切肉馅是很费劲的。哪个刀切肉馅行？行，来吧，我切了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、老师看一眼，就是现在是这个馅 OK OK OK。盆儿飞，嗯，那咱们搁到一个那个不锈钢的盆儿里边，来个蛋黄，怎么才能没有蛋清啊？就是你把那个鸡蛋打碎了以后哈，你抓着这个这个鸡蛋，然后让蛋黄流出来。哦，好，好，现在所谓的是这个蛋黄，好，我现在搁进了肉里，然后搅拌它吗？对，搅拌。那拌匀之后，就是加入盐、胡椒，它要撒多少呢？三次,三次啊，三次，一，哎呦呦呦，哦，嘿，哦 h、oh、my god， 你让老师看一眼，这样可以够吗？可以，可以，可以，可以，可以，柔柔柔柔，哦，柔柔的感觉是最好的。好了，我现在已经捏捏捏的差不多了，我觉得我已经不想捏了。那咱们拿出来之后，现在捏一个肉饼。怎么？它现在是稀的，怎么变成饼啊？哦不，这一拍就是饼啊，大概是这个。拍成两个肉饼，这不是？你要是一个肉饼太厚了呀。对啊，就是现在是拍成了两个肉饼啊。啊你看我又拍一个，不是？你看，通话质量不佳啊。那你就自由发挥的做呗。来吧，咱们就照着这做吧。他说是这样
姜不是打成肉饼了吗？然后两侧要挂上薄粉，拍拍拍拍，那他他两边都要拍，你明白吧？是两边都要拍。我给你拿一铲子，等会儿我先给你试一下啊，看能不能行。应该是可以，好。等那油开嘛得。得等油热了我，我凉锅哥呀。其实以后你就是啊。慢慢也学着做点饭，学着做点饭。我但是我们是不是要帮助别人？嗯、是啊。如果咱们都在做自个做饭，外边外边饭馆吃那个怎么挣钱啊、嗯？但是呢，你说你做饭吧，说我自己要会做饭的，我我做点什么好，外边买不着的，或者说我自己做着我自己觉得好吃的，这不就挺好的吗？这不就挺好的吗？我我我我我我我我我我觉得外边外边什么都能买着啊。K O。这就是那个饼，然后搁在锅里，可以煎了吗？你那个往后往后一点，人往后一点。哈哈哈。微臣来，来给您上供了啊！来来来，可以了啊！啊可以。下不去。好了。好好好，可以了。好了。不是。咱们咱们要不要不要翻了？不要翻呢，现在得让它基本上炸黄了，炸黄了。那我现在在这边，我怎么知道那那边黄没黄、啊？因为你现在那个肯定这这个是不行的，不能不能那个。他行了会告诉我的是吧？会告诉我的是吧？这牛你叫我一声啊！好、啊、好，给他翻过来。哦，这要怎么翻啊？不是，你重新拿一双筷子。哎！啊啊啊！怎么了，大张伟？大张伟还叫了帮手了，那个韩哥在呢，韩哥在呢，哥。妈妈，我妈来了。哎呦，阿姨，因为我们家这厨房还要呢啊，要不就就要不就炸了啊。啊，张伟这第一次做饭很笨啊。我有您在，这道菜肯定差不了。啊，我我也没有。我妈也是第一次学做做做汉堡。啊，对。嗯，大张伟可爱可爱您了。是吗？那是，毕竟是亲生的，对不对？嗯，是不是？是啊，是是就行啊，别这么多这这么多年告诉我，后来不是。好，我们的老师，等会儿啊。下一步是什么？我再跟他尝试一次连线。老师现在已经不接咱们电话了，他已经失望了。Cool。焦黄焦黄的，哎，好，好，好，马上完成。到点了吧？哦，差不多了，我要打开了。啊、哦，看看怎么样？哇，好香啊！哇哦。绝对 O O K 了，就峰哥，你是做菜成功还是配对成功？啊！<笑>待会儿看我的那个菜的成品。哇！叮叮，谢谢江老师，谢谢江老师，非常成功，不客气，不客气，非常成功。下次再有什么菜都向你请教。好的，好的，你快慢慢享用吧。拜拜。峰哥还埋了一条线，哎呦，哎呦，一
国。好，等一下，这个是它已经沸腾了，沸腾了。啊，沸腾关小火。水鱼出来了，关到最小。这个好像没有办法关小火哎，没有办法关小火哎。开大的话，先把它滚火，把它关掉，过个三两三分钟再开一下，再关它，好不好？就可以了。好，好，关掉。我们现在开始准备那个口水鸡的那个酱料。知道哎。<笑>因为这道口水鸡呢，我觉得它是一道很有名的一个这个川菜，我希望能够通过一锅推广到全国去，能够注入它一点时尚气息。所以呢，我们要把它做好，好不好？好。你知道为什么这道菜叫口水鸡吗？为什么呀？因为呢，它里面有辣椒跟那个花椒，吃了以后呢，嘴巴就会发麻，吃了呢，就会流口水出来了。但是你知道今天为什么我们没有放花椒吗？因为没有，没有，这没有花椒。<笑>主要想呢，很多人是吃不惯麻的，所以呢，我们就放麻了。现在我们来解决鸡的问题。你看，老师，您看一下，就是这样。我太难了。砍成半只放进去，我们要半只就够了。放在凉水里面泡一下啊，然后再拿出来切。Oh、小心啊、哦，拿刀。不好砍的。你这样，一博，把两个鸡腿取下来，会取吧？整腿啊，给它取下来，然后用手把它掰开。哎，对，掰断它。好。平时没有怎么，没有怎么做菜啊，一博。不会做饭。啊，没关系，以后就会了。嗯、我太太难了。太难了！啊！黄瓜片，黄瓜有丝有片，有切好了。你重新切可以吗？斜刀切片，然后再切成丝。我我我没，老师我没使过刀，应该切不了丝，切不了丝。那可以，那算了，就这样子 ，OK， 没问题，可以。我们现在开始摆盘了，黄瓜片，呃，垫在底部，葱丝放一点在上面。没有那个不好的学生就教不了老师。这个鸡肉是要摆在这个上面的，把骨头把它取掉。不是很好拆。加油一博，挺好的、啊、做的，基本上完成了啊。口水鸡酱来一勺，好，好，然后把鸡放进去，对，拌它，拌匀它，拌匀它，好，就用这个把手给它抓在那个放在中间啊，整堆堆起来，剩下的口水鸡的酱全部给它淋在那个鸡肉表面，全部淋下去，芝麻跟那个花生各来一勺，撒在再撒在面上，香菜也抓个五六片撒在表面。好了，差不多了，可以了。好，完成了。啊、好。哇，我做不了啊。没有整个的桶水会溢出来，不够深啊。没关系，没有那个就不好了，学生直接就交过来了。张一博，挺好的，做的。你可以尝一下看啊，我可能不太想尝。好的，好的，好的，谢谢老师。那个加油啊！好，谢谢老师。注意啊，注意保护自己啊！好，再见。好，谢谢，谢谢，再见。哎，完成了。啊！我我太太难了。嗯。现在我们来煎培根，你你开火开火哈，就这个上下联上联是我是培根，下联我最好吃，好上下联培根我炸过，培根你不用下筷子，不用下剪，下这个炸炸炸炸这个就完了。大张伟的老师呢，除了妈妈以外
，我们老师那信号不好。哦，老师信号不好。然后我我妈跟老师一块儿，他们帮助我的啊。行吧，你们忙着，我就炒俩小菜吧。我也把中午饭稍微准备一下。好嘞，韩哥您先忙。嗯，还要一个。煎双蛋，然后要调汉堡酱。你那炸，我给你调，我来调那汉堡酱。一大勺这个蛋黄酱，拿一勺番茄酱。这是 pepper sauce， 这个应该很辣，应该五滴就够了。哎，其实能学会这个汉堡酱特别酷，因为我特别喜欢吃这个酱。其实以后咱俩也可以一块做饭，咱们就做完就学会了呀。培根出锅喽，然后下一步该炸鸡蛋了吧？西红柿洗一洗，行。但是这得洗啊，这菜啊。但是这得洗啊，这得洗啊，这菜啊，不用洗。不洗还行，这菜必须要洗的，必须要洗的。这也行，这搁你了。哎，别别的，没事没事，还没拿，就搁吧，没事儿，反正就一块儿的，反正因为它也是这东西，不是那个东西。没事儿没事儿，稍微弄一下吐司嘛，就那样，就是那样。行了，你我没跟你说嘛，不用弄了，不用弄了，这就行了。不是糊了，你先拿把那个赔底给我。哎，就是这个底，对对对，好，然后呢，先搁一片那个西红柿，然后搁一片气死，嗯，这个气死气死我了，这个气死气死我了，他没他没他没打不开，我打不开有剪子，因为咱们这么做的，以后爱吃咱们就在家里可以做，嗯，没事还是点吧，还是点吧，点吧，然后就是咱们这酱，它一般就是这上面会有点酱。搁肉，搁鸡蛋，对，对，然后然后上面搁菜叶，对。好，这汉堡汉堡做好，汉堡做熟了。好，这是我跟我妈做的汉堡。我们的汉堡已经做完了。Everybody， 跟那个五星级大酒店，你看没有，差差的很多，差差不多了，自个儿做的。反正我吃你也吃不着，对不对？好吃难吃跟你有什么关系呢？就这样了啊。有点不太敢。是王一博，你在扫地还是什么什么情况？这是？我在拖地，我弄了满地都是水。<笑>太太太难了。是啊。你看，把我们家一博给逼的，哇，太太太太难了。我也做了两个小菜，我给大家看一下，我炒了一个辣椒炒肉。对，炒、啊、肉，哎呦，我太想吃了。这个虾面吃好吃啊，我的青菜，西兰花、嗯。行，大家先吃起来吧，我们云吃饭，云聊天。峰哥，我看看你的。哇，这个很厉害、啊，我去。哇，哎呀，这个汁儿都拉丝儿。真的，嗯，哇，牛逼！峰哥感觉做的好好吃啊，嗯，哎呀，前方别野，人间美味，哎呦，嗯，前方阿姨问你呢，阿姨好，你好，你吃了半天我没看你出来，你做的是什么？呃，那个猪蹄儿，他做的，他做做做的是沙发。咱们也来尝尝这个呗。啊，咱们尝尝吧。好，嗯，第一次，第一次大家会做的。哎呦，真不错。嗯，还行，还行，还行啊。来干饱。来，嗯，好了，好了，好了，好。好。哇，哎呦，这声儿，这声儿就有治愈感。哎，行哎。嗯，不是，还真不次于那个国外这放的汉堡，非常棒，非常棒。嗯，对啊，因为国外的汉堡肯定是不次于，因为外边那贵嘛，咱们这个便宜，然后居然是味道还一样，吃的就是省钱的快感。哎呦，天哥还摆了盘呢，哎，哇，香辣虾和奶油蘑菇汤，奶油蘑菇汤自己做的，哎呦，哇，厉害！一博端着一盘子什么玩意儿？什么玩意儿玩意儿？哎，阿姨好，我口水鸡，口水鸡。一博特别乖，阿姨阿姨阿姨你好，我是口水鸡，我是王一博啊，我做的口水鸡，我做的口水鸡，对，嗯、啊，是第一
一次做吗？一博，一博真是第一次，第一次正经做饭。哎呦，太棒了，做的这样。以前做都不正经。<笑>以前做拍黄瓜，怎么样，王一博你的菜？反正外外观是这样。对，哎呦，那还挺好看的。但是我不知道吃起来怎么样，因为这个锅就是不是特别的完美，就是它没有办法把整个鸡都给泡进去。你看，我一听就知道不是你的责任，是锅的责任。哎，不错，真的，真的还行。按照老师给我调了。调料还真的哎，挺好吃的。哎呦，那哎呦喂，恭喜一博，还还不错，还不错，真的。你看大家都是依葫芦画瓢，但是都做的很好。咱们天天兄弟是不是都是天才啊？为什么我们做完之后都这么好吃啊？特别好吃，特别好吃。想念香菜，八宝鸭啊，王一博的卤粉儿，卤粉儿。大张伟想念哪个香菜？香那个什么那个那个什么？什么呀？那个。什么那个那个什么那个阳光青提，因为长沙还有那个、啊、那个水果特别好吃。我、哦、想吃阳光青提了，是吧？下次录节目之前，先不对台本，先好好吃一顿。我带先好好吃一顿，咱们爱吃的都点一起啊！好好吃一顿可以。你们下午都准备干嘛呀？下午吃完饭以后，我拼个乐高。哦呦，拼乐高！小木木现在可以拼十二岁的乐高了，加城市建筑那种，对吧？对对对对对对。我妈说乐高是个吃的，她以为是年、啊、年糕啊，什么那个紫紫紫糕啊，她以为是个吃的。她说乐高是什么糕？我说小朋友越快乐咱们越高。阿姨有可能是吃这个汉堡没吃饱，<笑>被油着了啊。嗯、哎，想吃乐高了。嗯、我妈这个这个眼线今天这个眼影今天画到，你现在跟加勒比海盗是一样的。<笑>真的是漂亮，谁说挺好看的？真的是美啊，挺好看的。好好好好好，有点玩过了要是。对的，特别好，马上往上我。嗯。大张伟下午想干嘛？吃完饭以后，自己拍个短视频。然后因为本身这段时间很少能够去咱们舞台上录节目，然后就是自个儿编点小节目，然后录录录着玩，还在工作状态。峰哥下午干嘛？真的头发太长了。我要剪个头发吧，哦，自己稍微弄一下啊。天鹤呢，洗碗是吧？下午要。除了把那个厨房收拾干净之外呢，我要泡个咖啡，然后再拉拉二胡，唱唱歌。哎呦，拉拉二胡，拉拉拉胡，拉一个，拉拉二胡，拉拉一个二胡，拉拉拉一个拉，给二胡开个双眼皮儿，拉一刀，拉一个拉。行，那大家就各自忙着吧，我们马上见。好，好嘞，好嘞，拜拜，马上见，拜拜，嗯。自己给自己剪头发，我还是真的是第一次。万一剪坏了怎么办？剪坏了，剪坏了就直接剃板寸吧。啊？我那个啊，<笑>啊就是从小到大看瞎子。<笑>反正现在录节目也戴帽子。哎呀，理发店里面要有那个围兜，然后头发不能弄弄的到处都是，那怎么办？办法都是人想的，来，哎呀，哎呀，我为自己的聪明才智所折服，我拿了一次性桌布把自己围起来，哎，还可以铺在地上啊，铺在地上头发就不会到处乱跑了，先铺一张在地上，这个人太聪明了，哎。你要是嫁给我啊，肯定很幸福。今天即将又多学会一门技能。哎，哎，我这样围着我怎么剃呀、啊？我为自己的聪明才智所折服。哦，办法都是人想的。嘿嘿嘿，哎，再拿一块从。后面往前系就行了，完美。好了，接下来就把我的工具拿出来，一叠卡标，先拿一个六毫米试一下。好，哎，我忘了一个重要的事情，理发店里面啊。
它有夹子，但是我家里没有夹子，我就找到了这个这个食物塑封夹。哎，哎，好，差不多啊，差不多啊，这条线是对的啊，这条线是对的。啊哈哈！太聪明，太聪明了，怎么回事？哎，好，差不多啊，拿出我心爱的剃头刀。是了啊，哎呀，有点紧张啊，怎么办？毕竟第一次自己剃头。按着它，不要慌，不要慌，按着它这个线来，哎，按着这个线来，哎，哎，好。不要慌，按照这个线来啊！哦，好，走走。其实男生的头发呀，还是简单，这是什么呢？就是把两边啊都抄掉就差不多了。你看，你看，这边越来越来越娴熟了啊，越来越娴熟了。怎么样？一边算是比较成功了。我想看看后面是怎么回事啊？后面怎么办啊？凭感觉吧。好了，到这一边了，上面不能动，上面一动就完蛋了。好紧张啊！咱摸一下，两边一样嘛剃没了，剃没了，后面这边剃没了，只好两边再平均一下。我放下来看看，放下来。还不错呀，还不错呀。造型师剃头的时候还要再修一下边。我今天要来拍个 vlog， 为什么？因为闲的，也不是因为闲的，是因为甜的，对不对？因为我那个翻唱郭富城的一首歌，不是叫做《我喜欢这样想你》。因为在疫情期间呢，就亲人、恋人啊、朋友都没法见到对方，所以说我想用这首歌献给各位彼此思念的朋友们。会用零食，零食，零食，零食这个声音呢，一拍它其实就跟那个军鼓是一个声儿。就是动词、大词那个大，就是这个，就是用这个。正好我发现我喝水的时候，我喝完水一放桌子上，这个这个声儿，赫兹上加一加，它就会变成第五，它就变成动。在这段时间最常玩的就是手机，手机在滑屏的时候这样。今天你们听不见啊，特别小这个泡泡的声儿，泡泡的声儿呢，就可以变成。动词大词那个词，需要一个那个能让它节奏稍微紧凑一点的，这个炒米花就可以，它这个就可以当这件事儿啊。我除了喝水、吃零食、刷手机之外，就是想你。然而我喝水时也想你，吃零食也想你，刷手机时也也是想你，所以你一定是个胖子。你一定是个胖子。最早吃零食、吃手机应该是啊，现在我就要开始。去分别录这几个声音
这个东西非常简陋，但是呢，有我的才华之后，它就会变得特别的棒。经过我简单的编辑，水杯的声音现在变成了这样。手机那个声音现在调完之后，声音有点不像那个声了。现在就是这个，放在一起就是这个声音。然后这个声音还真的很好，特别好听。现在我就要开始我拍我的短视频了，然后我要先拍的就是我这个喝水的这个，开始开始对这个手型了。早了，啊啊，没赶上，没赶上。没赶上，要很快。我我我怎么这么喝水喝这么快？再来一遍啊！我太难了。嗯、哦，多哈一句啥？该录了。这边已经可以啊！哇，好几遍了。永远的美丽。Yeah! 非常的棒。你是个天才，是的。永远的美丽。哇哦！行，完美的完成。待会儿我自个儿拼接一下，这事儿就结束了。我们来看看成品吧。其实我多不容易，对不对？嗯，我今天的 vlog 就拍到这儿了，谢谢各位，拜拜 ，see you never。首先，我可能要做一杯 coffee。上次咖啡大师来到我们天天向上之后呢，让我学到了很多很多关于做咖啡的小知识。那今天呢，我就给大家展示一下。来，尝尝我的咖啡怎么样？等一下，我拿了一个特别好吃的饼干，尝尝你看，芝麻煎饼，哎，咖啡不错，还不错，嗯，这样，那今天你们帮我练个歌好了，好，来帮我练什么？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，没看过这部机器。凉了，<笑>什么歌我们讲，什么歌让我们都凄凉啊？太凄凉了。比如说啊，凤凰传奇啊，来凤凰传奇，比如说荷塘月色啊，荷塘月色。呃，哪一首它比较欢快？歌什么来着？那个噔噔噔噔噔噔。听听。这其实二胡是全世界来讲的话，接近人是最接近人声的一种乐器，你没发现吗？它是最接近人说话的一个频率，嗯，和声音。
，所以说他特别能感动人，就是因为他如其如像人说话。一定要拼对，一定要拼对。如果拼错的话，再拆掉的话会非常非常的难拆。嗯，哎，哎呀呀！天天向上提醒您，稍后看点。拼好了，还是挺好看的啊。那我们接下来就到了晚餐时间了。你打鸡蛋的时候，那个也可以这样的。我过，你过，我过，你过。晚上就得给你做一难吃点的，要不到时候你该膨胀了。柠檬，多挤一点，酸一点。嗯，行。哦，好了，大家都把自己的菜拿出来看看，特别不容易。注意表情，注意表情。五八同城天天向上，待会儿见。五八同城天天向上，现在继续。这里是五八同城独家冠名的天天向上，找工作上五八同城，工作找得快，立马赚到钱。一定要拼对，一定要拼对。如果拼错的话，再拆掉的话会非常非常的难拆。嗯，哎，哎呀呀。嗯呃哈喽，大家好，我是王一博，今天呢给大家录一个 vlog， 也是我的第一个 vlog。今天呢给大家拼一个乐高哦，啊，先展示一下之前拼好的一个哈雷的摩托车，啊，非常的细节，啊，比如说这里有反光镜，然后可以转动啊，然后这里还有一个刹车钳呐、啊，比如说还有挂挡的，还有车的支架。链条都是非常细节的，然后还有一个就是啊没有拼好的一个机械组的一个大脚车。其实，在这段假期里呢，我已经拼了挺多乐高的，拼了有七八个左左右吧。啊，然后那我接下来呢就开始拼了，但是接下来可能是一个比较安静的 vlog。也可能不是，我尽量。小朋友。哦。将这些零件推进去之后呢，然后再把这个扣进去，就已经锁得很死了。如果拼错的话，再。再拆掉的话会非常非常的难拆，甚至说可能要用上牙齿。哦，吓我一跳，差一点点拼错了。这乐高呢，有的时候也是太精准了，它一定要让你把这个零件的一个部位推到一个线位上去，不然的话有有的有的位置的话它会对不上，这也是太精准了。这个还比想象中的复杂一点儿，感觉。哎呦，这什么意思呀？这个、嗯。
。好，我的这个大脚车呢，就已经拼好了，还是挺好看的啊。但是比我想象中比较复杂，设计都还挺好玩的，可以控制大脚车啊，左拐右拐，然后还有这个弹簧，还挺好看的。好了，时间也差不多了，我感觉韩哥应该要找我们打电话了。那今天就到这儿了，拜拜。哎，你们说实话，有没有想到长沙来录节目？想啊，不要再在家录了，在家录好麻烦呀，要是接八个摄像头，哪儿网都不好，哎机位啊都搞不好。头要爆炸了，头要爆炸！兄弟们吐槽的同时，峰哥正忙着整理自己的秀发。在家录好麻烦呀，要是接八个摄像头，机位啊都搞不好。头要爆炸了！峰哥，看你自己自己倒腾的发型，我剪完了。哟，峰哥这是你自己剪的呀？我自己剪的。谁花钱剪剪这个头？谁会花一分钱一分钱去剪这个头？但是这个有有一个难处，就是后面看不到。哦，哎呦我这，哎呀我右边右边剪残了，右边剪残了，右边这个后面剪,剪多了。一博，你的乐高呢？我瞅瞅，拼的不大，就是拼了一个小车，一个一个这个，这叫还行，轱辘轱辘挺大的啊，大轱辘挺大的。这这这叫不是这叫 monster monster truck。就是能撞两个车的，能能能能能，外国有表演，它是飞，它是各种飞，对对对，能能能坐机场上飞，后空翻啊什么的那种。哇，那我们接下来就到了晚餐时间了，也六点半快七点钟了。今天我们这个节目啊，播出呢是三月八号，三八妇女节。哎呦哦，所以呢，我们今天的晚餐呢，就给你最想表达爱意的女性、家人也好，或者什么其他的也好。或者是前锋，今天教你做菜的老师啊啊，可以吗？啊，当然可以，当然可以，可以。<笑>我们现在就开始做菜，好吧？好嘞，啊，行，好走嘞。咋样？我先开始了啊，天鹤。哎，我今天做一个酱鸭，我今天做炸鸡腿儿啊，我做也是鸡鸡肉沙拉，肉柚子鸡肉沙拉。我、哦、呵，柚子鸡肉沙拉，这听上去应该就很好，高档。大张伟做什么呀？哦、oh, ，我给我妈做那个鸡蛋羹，因为那是我爸教我的。哎呦，我张爸的菜！ Wow. 来吧，动起来吧！我这个酱鸭呢，是之前啊，我跟我岳父学的，很简单，就是姜，还有葱，把这个鸭肉啊焯一下水，焯水呢，就是把鸭子里面本身的血水啊，还有它一点一点那种腥味啊。然后呢，用这个酱油上色，糖、啊、加一点点，当味精用，葱节入水，交给时间。一般鸡蛋羹里不是搁水吗？啊，我往鸡蛋搁搁羹里给你给你搁料酒，搁料酒。好。不是料料酒太凉，给你给你搁牛奶行吗？想跟你做一个稍微不一样点，蛋中鸡蛋牛奶羹。咱们中午的时候吃那汉堡、啊，你不觉得特别好吃吗？晚上就得给你做一难吃点的，要不到时候你该膨胀了。你真的以为我做饭做饭好吃？以后真的找我做，我可我可唯臣做不到啊。那然后来，然后加一点奶。哎，你你闻闻，是不是好闻呢？更好闻，你就香的。然后你你打鸡蛋的时候，那个也可以这样的。我做你做，我做你做。啊，你做。我做对，然后我的方法就是这样。不是你小时候啊，老给你蒸鸡蛋羹。对。其实大部分都是你爸蒸。是。然后我，因为我爸会弄那个蛋中蛋嘛，就是他弄完鸡蛋鸡蛋羹中间还有一个整蛋，那个最好吃。对，你都不知道是吧？我不知道他怎么做。所以嘛，所以你认识我就对了。嗯。我来帮你弄弄，你的福气啊！我得把边上那些边上那些泡给。给给弄出去，哦，要不然弄出这鸡蛋羹，上面还有眼儿。现在不是没有泡了吗？哦
，这是再再往往这个里头再打一个蛋。哦。但是这个蛋是整的。嗯，对，就这个时候里头这个蛋是整的，然后这个时候把它放进去，就行了。行，我看一眼他们都怎么着了。那谁一博做完了还是怎么呢？对我阿姨，我做完了，我就做了一个柚子，柚子鸡肉沙拉，就很简单，就手撕一下，然后弄点料，一拌就可以了。啊！我做的这个就是柚子鸡肉沙拉。为什么做这道菜呢？很健康，可以补充维生素，就做起来比较适合我吧，因为它很简单。鸡胸肉，手撕，手撕，撕成小块儿。哦哟，哇，受不了！啊啊啊！哦哟，哇，这么难撕！哎呦，这么难撕！手撕，很简单，很简单。很简单，然后呢，把这里面倒一点点的，嗯，香。加入两勺橄榄油，把柚子放进去，然后柠檬撒在这个鸡胸肉上，多挤一点，酸一点。就完成了，很简单，再挤一点点柠檬吧。我现在要把鸡腿儿裹上糊，保护它下油锅。裹完糊的鸡腿儿现在就是这样的。看到等会儿即将鲜嫩欲滴。现在开火起油锅，把油温烧至六成热，六成热。鸡腿下进去之后呢，我们就把它调至中火，然后大概炸十五分钟。它们已经在里边翻滚了，对，即将成为一道美味而努力着。那它们做什么呢？哇！哇！听听这个声音，看看这个爆油，再稍微的放一点点盐。再翻炒一下，就应该差不多了啊！咱们这差不多了吧？看一眼，应该是。咱们这要再不熟，那家馒头都熟了。行了，行了。奶皮了，你看。嗯，牛奶鸡蛋羹。这是牛奶鸡蛋羹，但是大家可以看见，那个鸡蛋羹中间还有一个蛋，就是蛋中蛋，那个蛋是一个整蛋。你吃鸡蛋羹的时候还有惊喜，就说你以为是个鸡蛋羹，但是它还是个整蛋，你简直不敢相信自个儿的嘴。说为什么要这样这样去做？因为我爸他就是个天才。好，我要给他拍张照片。好，三八妇女节，你能你能一手拼个三，一手一手一手弄个八吗？行了，大概可以了。哦，他这个天鹤炸那鸡翅也行啊，都行了。哦。来，这是我做的。哇哦！哇哦！韩哥做的什么？酱鸭。哇、哦哦，这个应该全国会会非常喜欢吃，就是我们江浙的浓油赤酱的那种。哇哟，哇，不得了啊！啊，大家都把自己的菜拿出来看看。天天向上提醒您，稍后看点。我做的是一个凉拌的菜，我们以为你说凉拌菜的时候就是拍黄瓜，拍黄瓜，哎，又来了，蛋中整蛋，牛奶蛋中蛋。今天我妈是第一个尝这个的啊，注意表情，注意表情。啊，呀啊啊啊，还行啊，还行，还行。我希望，呃，把这个菜能够送给。妈妈，你注意点啊！人家韩哥在跟你说话，你说谢谢儿子，是什么意思？你在干嘛？这个特殊时期，要是我峰哥旁边有个人能够照顾你，真的，这是妈妈一直在想的。我太难了。五八同城天天向上，待会儿见。五八同城天天向上，现在继续。
。这里是五八同城独家冠名的天天向上，找工作上五八同城，工作找得快，立马赚到钱。这个应该全方位会非常喜欢吃，就是我们江浙的浓油赤酱的那种麻油。哇，不得了啊！大家都把自己的菜拿出来看看。我做的就特别简单了，是一个凉拌的菜，一个比较爽口的这个柚子鸡肉沙拉。我们以为你说凉拌菜的时候就是拍黄瓜，拍黄瓜，哎，又来了。你要送给谁？三八妇女节。送给我妈妈。哎，对，因为其实小时候就是妈妈也经常给我做饭、嗯，这段时间刚好学了一点做饭啊，做菜，希望以后每年过年回家呢，也可以给我妈做一点菜。嗯，真好，长大了啊！呃，对，天赐，你做的什么？我做的这个，哇，这是给我做的，对不对？哇，这是这是给我做的，这是这是鸡腿手枪。对，天赐，这个做的鸡腿真棒。Yes， 这个我也要送给我妈妈，因为我从小就特别喜欢吃洋快餐，然后那个时候我们家突然就是条件不好了，但是我妈妈就就就不告不会告诉我，就说家里条件变得不好了，我们吃不了这个东西了。我妈妈还是把所有的苦水都咽到自己肚子里，然后还是要带我去吃这个东西。但是我妈妈从来不吃，我妈从来就在旁边的那个面包店里面买一个五毛钱一个大面包，然后边吃面包边跟我吃这个。然后我说妈，你为什么不吃这个炸鸡？我妈说，因为大人不爱吃这个东西，都是小孩爱吃这个东西。我就那个时候就认为我妈确实是喜欢吃面包，不喜欢吃这个炸鸡。我长大以后才知道，因为是没有钱。我们都说爸爸妈妈把我们拉扯大不容易，含辛茹苦。妈妈在里面充当的角色啊，真是太重要了。大张伟，你做的是什么？我我做的这个是这个鸡蛋羹。我小时候，我爸老给我做鸡蛋羹，嗯，但是我爸很少给我妈做鸡蛋羹，对不对？对不对？所以说，你看，这都是间接的。等我爸又交给了我，然后我给我妈来做。而且那个我爸爸是喜欢那种鸡蛋羹中间还有一个整蛋，等于说有。蛋中整蛋，牛奶蛋中蛋。好。You what？ 我从来没有吃过。<笑>今天我妈是第一个尝这个的啊。来。对。注意表情，注意表情。哎，你看，连连话都说不出来了。非常棒，非常棒。真的吗？我自个吃一个。啊呀啊啊啊！还行啊，还行还行。哎，做节目呢，做节目呢，做节目呢，做节目呢，做节目呢。再吃一口，再吃一口。妇女节快乐，少女节快乐。我妈都说，因为妇女这个词儿好像被，就是怎么说，感觉不是不是那么青春，充满活力。对对对对对，显得一叫妇女好像有点岁数大了。对，大家心里都充满着活力。哎，不管是青春、花枝，只要心里面还有浓浓的这种爱，浓浓的活力，就是年轻的小姑娘。妈妈，你注意点啊！人家韩哥在跟你说话，你说谢谢儿子是什么？你你你是儿子，也是儿子，都是您的儿子。峰哥咋样？峰哥，这道菜是我送给我妈妈，谢谢她对我的无微不至的爱，还有就是像这道菜一样的平平淡淡的，但是一直在我身边陪伴我的这样的爱。哎呀，哎呀，这个色面怎么样？色面挺好的。哇哦！嗯，哈哈哈给你点赞。Yes， 味道很好。真的吗？嗯。哦。真的很好。这样猫都要吃了。对。可以吗？哎呦，现在小儿子服了。啊。有吃了。平时都是妈妈给你烧。对吧？今天你烧给妈妈吃了。本来妈妈在家里一直在想，哎呀，这个特殊时期，要是我峰哥旁边有个人能够照顾你，有个人能够照顾你，真的，这是妈妈一直在想的。想不到今天过来一看，我们峰哥能把自己照顾得这么好。希望那个疫情啊，早点过了。你把这么好的厨艺啊，妈妈的真传。带到长沙，给天天兄弟们品尝。好。其实你看啊，现在一日三餐啊，以前都是爸爸妈妈为我们操碎了心。现在我们自己长大了，我们自己慢慢通过学习有了一定的手艺了。其实我们也可以偶尔下厨，展现一下自己对家人啊、对爸爸妈妈的这样的一种爱。
。我今天呢，做了这个菜呢，是酱鸭。酱鸭，哇，这个就复杂啊！哇，对，这里是个功夫菜。菜，其实送给太太呀，送给妈妈呀，平常这种机会都很多。但是今年在这样的一个特殊的时间段，有这么一群人，他们也是孩子的母亲，他们也是父亲的女儿，他们也是丈夫的妻子。但是他们在过年的这一刻，并没有选择在家里为自己的家人准备一日三餐，他们选择从全中国的任何的一个角落，一声号令，全部集中到了武汉。他们有一个共同的职业，这个职业的使命要求他们必须得逆行。他们就是这一群了不起的护士，了不起的女的医生。所以，我希望，呃，把这个菜能够送给他们，也希望。等疫情过了以后，我们能够有机会把他们当中的一些请到我们节目当中来，我们就把我们今天做的这些菜，我们在节目现场再复原一次，做给这些了不起的女人们。妈妈，你一定要注意安全，要帮助更多的人。听不听啊？一定要快点，快点回家。来压个滤镜。这个特效嘿，我熟。我现在呢，把公司也收拾好了，准备回家休息了。幸福的一天结束了 ，See you tomorrow, See you， 美好的明天，拜拜，晚安，晚安，晚安。嗯，饿了，搞点宵夜吃吃吧。彩蛋来喽！最近闲在家里的女人们都在干哈呢？嗯，又又，当女生刚开始在家，做着头发，染着指甲，不给国家添乱，就当放假，我们是 OK 的啦。生第十天在家，赖邋遢倒不过时差。你以为我真的不会油条炸鸡蛋糕？厨艺从此就开挂。当女生学生在家，除了办公还要哄娃娃。新文案初次化被老板喊话，方案又要重新做了。嗯，女生压力大。没事儿，孩子，想吃啥妈给你做哦。咱也看看其他人都在干啥。当妈妈开始闲置在家，每天饭菜做出了一朵花，柴米油盐酱醋茶，准是变成了美食家。当老婆开始闲置在家，她也控制不住她的嘴巴。洗碗拉抹扫地拉抹垃圾不到一下，你看我干啥？当姥姥开始闲置在家，家里变成广场舞的天下。现在流行还曲腿压压，全家一起运动吧。敬以此篇献给闲不下来的女人们，天天向上向你们致敬，祝你们节日快乐！天天向上。待会儿见，天天向上，现在继续。这里是五八同城独家冠名的《天天向上》，找工作上五八同城，工作找得快，立马赚到钱。天天向上提醒您，下期看点。一博，你现在是不是特别不适应？不在我身边，我这手一抬打到你，真的完全没有那个。闪的那种感觉了，一博的笑点就在我身上。一博，你还有笑点吗？<笑>还有笑点吗？等下你就知道了。刘叔老师好，没。吴尊老师，小爱，小爱，欢迎，欢迎黄轩老师，欢迎，欢迎，欢迎。Hello. 这个完美关系现在我们台播的特别特别的好。陈叔老师在拍这个戏的过程当中有什么特别有意思的事儿吗？你反应就是热。特别热，热播剧嘛，热播剧。对啊，一边热一边播、啊。很热。前两天那个二月二龙抬头，黄轩老师剪了头发没有啊？没有，我在这儿已经两个月没剪过头了。我已经很长了，这么长了。
，对，嚯，跟我跟对跟对对联似的啊，真棒。随着这个社会的发展啊，购物的选择也越来越多了，购物的倾向也是各式各样的。接下来呢，我们就来突袭天天兄弟和几位嘉宾的家，看看他们到生活当中到底都买了些什么。哎呦喂，这么干净，哦、从来没做过饭，真棒啊！冷冻冰箱。好像酒店的那个，那很厉害的地方。不熟，吃饭的时候最多大概能有多少人一起吃饭？十四个、十五个吧。每天十五桌，十五个人吃饭。对，哇！我我就是在自己的书房里安安静静的临临字帖，写写字儿，写完我就把它折起来的时候，跟拍博物馆一下。对，这个就是黑白灰，黑白灰嗯，然后上面是帽子，这是个专柜吧？我，这是你们家呀？我每件衣服都是我自己手熨出来的，把所有的鞋用那个八四把鞋底都擦干净。哎呦我的天！哎呦，是新的吧？袜子，袜子都叠成这样，哇，这是什么？都叠成这样，根本就没法没法，你我。我都不敢相信，你别看乱成这样，堆积在，但是我还是有分类的，有脏的，还有脏的，但是能穿的，对不对？就是这样。我特别记得峰哥曾经买过一床被子，呃，不是羽绒服，我来给大家展示一下。哇，峰哥你，峰哥你特别像个忍者神龟，忍者神龟。下周一晚，天天向上，不一样的生活方式也能活出不一样的精彩。感谢五八同城对本节目的大力支持。找工作上五八同城，工作找得快，当天就入职。五八同城招聘行业领导者。我们下期节目再见，拜拜 ，See you， 拜拜。